是我的同学。我看他在做的车吧，我是想要把他带来，大家开启小铃铛。你要抓我，不要抓我哦！刚刚看到的这个警察，就是以前的衙门大官出来出巡的时候，想要报官陈情，可以来这边。凤山的话是非常老的一个行政区了，以前的一府三县，凤山就是其中的一县哦。整个南台湾都是叫做凤山县。今天来看一下凤山有什么古迹，走。整个凤山古城有非常多的古迹。你你没有戴口罩，我要叫警察来抓你了。为什么没有戴口罩呢？啊？不要以为你是以前的人就不用戴口罩喽！所有的人现在一定要戴口罩。看我们今天的口罩，非常的喜气洋洋，就是财神口罩。以后出门都要开戴口罩，知不知道？不要以为你跟我留一样的胡子就可以不用戴口罩了。现在的话，出门戴口罩也是一个必备的了，所以我们会选择比较好看的口罩，这样拍照拍起来也会比较好看喽。不然，为了要拍照的时候把口罩拿下来，被警察看到还是会罚钱的哦。你也没有戴口罩，老师说你要戴口罩。分为武状元跟文状元，这边的话就是属于文状元的，其实就有点像现在考公子一样，是非常难考。对，来可以看一下外面这边，外面这边很多人在射箭啊，还有练武功啊，这边就是武状元。一个好消息跟大家说。高雄市的朋友们来凤仪书院，只要出示身份证是免费的哦。小小的，怎么变男生了？你不要睡着了，起床读书。你是一个坏人，为什么抢别人的头发？小心点哦。当你考上县衙门的时候，就是会坐在这样的大桌子办公了，相当于你已经考上了，可能是里长啊、镇长。之类的，以前都是要穿这种官服来上班的。现在因为疫情的时间，暂时是没有开放让大家来穿着使用的哦。我看一下这边，这边就是以前的人考试的地方，我他们只能坐在这么一小小的房间里面考试。要在这个小小的房间里面跑一整天哦，人家才避免人家作弊，左右都不可以看得到旁边的人。从书院走出来，就是要走这种小小的巷子。这边是迅风炮台。东边的敌人的，我们等下去东湖门就在前面而已。以前是有大炮在这边来防守敌人用的，现在就剩下这个残机而已。东便门到了，凤山城的东门，在这边还有保留一段蛮完整的一个城门。啊啊啊哎呦！这这这个这个这水是热热的，这个水可能就是从这个这条朝宫郡来的
。那呢，来跟大家介绍一下这间凤山的美食，看一下他们的鸡排这么大一个，看，现在比你的脸还要大，比一下，你看，已经超出你的脸了，这么大的鸡排，非常超值的一个午餐。送一个给你，谢谢。老板还加码了，给我们一块。<笑>那我们要开动了。下次如果来这边吃饭的话，给老板看我们的影片，会帮你加菜哟、嗯。肯德基两份，只要四十九块。优惠码就在这边，肯德基吃起来。超级多余的，这个、看起来很像是雪鹦鹉的同类，黄金鹦鹉，超多的了。嗯、带大家来看看凤山的忘忧森林，不需要再跑到南头了，我们凤山就有喽。再见。哎，这是怎么了？我怎么会流泪呢？有一种哀伤感。吃洋葱，我加了洋葱。实在太贴切了，原来是洋葱啊！陈清湖，不用到日月潭就可以看到那么美丽的湖景了。这边是拍夕阳的最佳景点，很多人都会来这边拍夕阳。如果再晚一点过来，这边就已经完全没有空位了。看看大家的行头，是不是一个比一个专业呢？我们也不能输，要多拍几张完美照。高雄就有非常美丽的湖景了，要到日月潭，神金湖就可以看得到喽。这边绝对是以前老一辈的高雄人非常难忘的地方，因为每逢当兵的时候，我们就是要来这边军训的第一站。但是现在已经变成非常漂亮的艺术中心了，我们一起来里面参观一下，走。我们今天的五山古今中外的老城一日游，就在这美丽的七彩墙壁上画最后的 ending 咯。刚带了一整天了，也是非常的透气，很舒服，推荐大家来试试看这个。财神爷的财神口罩哦，我会把他们的资讯放在下面的资讯栏，那你们再自己跟找他联络。我们要开始吃我们的晚餐牛肉面了，香香的最爱。
喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，又会有更多有趣、好玩的影片跟大家分享哦。This is like and square, bye bye.